So. So, komm, lo, hier, äh, Mülleimer, toll, Kaffeebecher, guck mal an, ja, nee, den braucht man natürlich nicht, nee, so, gut, hier gibt's eine Haftnotiz, oh, ja, kann ich nicht lesen, bla, 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 äh, die Olle da, die hat natürlich kein Interesse an mir, so, äh, die hat, äh, keine Ahnung, wie war das, vergessen, welche Farbe, Junge, nee, wie war das, keiner der Modebewusstsein, vergessen, welche Farbe, ihr Kleidung hat, was weiß ich, verklemmt, äh, so, hier, sexuell frustriert, bla, Koffeinentzug. Nein, dann war das hier. Versuch den Clip auf. So. Toll, so, komm, rede mal mit ihr nochmal. So, komm mal schneller. Speedrun, ja, ist ja komm. Ja, toll, ja, ja, komm, mach, hopp, so. Ich mach das jetzt so schnell, weil vorhin das. Was, was war das jetzt? Okay. So, komm, nutzt den scheiß Computer hier. Jo, mach schneller, Lo. Alter, ich bin echt kein... So, oh, interessant, das war, ja, hier, toll, oh, ja, oh, super, so, toll, gut, so, kann man abspeichern hier, ich gehe jetzt gerade mal raus, so, habe ich mit ihm schon gebabbelt hier, okay, ich habe nichts mehr zu sagen, so, dann speichern wir hier nur nochmal den ganzen Scheiß, lo. so, so, speichern, komm, ja, Bibliothek, mein Arsch, so, so, komm. Toll. So, Archiv, bitte das Passwort eingeben. Ah, okay. Das haben wir doch dahin gesehen, dass sie war Löffel. Da müssen wir mit ihm mal reden. Oh, jetzt können wir noch nicht mal. War Löffel das Passwort, ne? Irgendwie Löffel 88 oder sowas. Hier. Ich kann es aber auch nicht eingeben, oder was? Alles klar. Ich hab's doch gesehen, was da steht auf dem Zettel hier. So. Können wir jetzt vielleicht diesen Dreck Scheißbecher hier rausholen? Ja, siehst du, jetzt nimmt er den Becher natürlich. Oh Mann, Alter. Zum Glück bin ich so eine ruhige Frohnatur. Komm, hol mal den Becher hier. Oh, mach das scheiß Ding doch voll, du. Kann man mit dem nicht schwätzen hier? Ja, genau. Kauf für die Alte oder was. Ein Café. Un moment. 3 euros, please. Merci. Hä? Was ist so ein Becher? Warum habe ich jetzt... The orange lipstick on that coffee cup is familiar. There's just enough left in the cup for me to get a sample. Aber warum sollte ich da... Äh Ich sollte die Kaffee Koffein die ich Muss man dir vielleicht 5 Kaffee kaufen oder so? So, hier, Olle. Sieht's aus, Lo. Das ist eine gute Idee, aber ich bin nicht sicher, dass das Kaffee. Hä? Wenn ich den jetzt in den, in den Becher von Mülleimer umfüllen muss. Hä? Muss ich dem Typ am Kaffeestand den Becher geben und muss sagen, bitte machen wir genau den Kaffee lo. Ach so, Moment. Milch und Zucker wahrscheinlich. Vielleicht kann der den identifizieren auch. 
Geht nicht, okay. Okay, gut, dann machen wir hier. In den leeren Kaffeebecher noch Zucker drin. Sahne. Apfelausstecher, Sternausstecher, benutzter Kaffeebecher, Abfall. Oh, hier mal richtig viel. It's not quite sweet enough. It's not quite sweet enough. Was ist das? Abfall. Mach mal ein bisschen Abfall noch hin. Ach, das macht man, glaube ich, was. Ah, okay. Moment. Was hat die da für ein... Gucken wir uns den Becher nochmal an. Was war da drauf? Okay, die mag da bestimmt den... Naja, gut, ne. Wie hast die eigentlich, die Olle? Keine Ahnung. Hast die was mit P? Weil hier ein P ist. Oh, mein Herz war Stecher. Also, ich dachte, kippt man die Sahne rüber. Ne, dann war das jetzt so nix. Nochmal Herzverstecher. Okay, kann man gar nicht benutzen. Ist das jetzt gut? The color of the coffee looks right. The color of the coffee looks right. Okay, dann haben wir es doch eigentlich, ne? Oder kann man jetzt hier noch ein bisschen Zucker drin machen? Abfall. This coffee doesn't match the leftovers in a librarian's cup. Oh, Alter, ey. Kann man sich das näher angucken? Man kann es doch nicht mal näher angucken. The orange lipstick on that coffee cup is familiar. Was fehlt noch? Wenn dieses Scheißspiel jetzt nochmal abstürzt, dann werde ich ein anderes Spiel spielen. Ohne Scheiß. Dann mache ich dann, keine Ahnung, mache ich eine Woche Pause oder irgendwas, aber dann war es das definitiv. Also, das... Kann man das nicht dem Barista doch geben? Der kann das doch, das ist doch Experte hier. Oder ihm hier, von der Army. Ja, nicht. Achso, man hätte ja auch in den Müll einmal gucken können. Vielleicht lag da ja so ungefähr so was drin, so. Was der an Zutat im Kaffee ist. Nö, nee, eigentlich nicht. Also und das kann man ihr noch nicht geben. Dass sie ihn liebt. Aber wenn da doch ein Kaffeebecher ganz oben im Mülleimer liegt, dann kann es ja wohl nicht so lange her gewesen sein, dass, dass hier jemand einen Kaffee getrunken hat. Voll unlogisch. Um, sexuell frustriert, da macht man immer viel Zucker drin. So. Und jetzt? Kann man ein bisschen Sahne drin machen. Ach, okay, das ist der, der, äh, okay, an dem ich mich orientieren muss hier, der Farbton. Kann man irgendwie umrühren? Gibt es irgendwie sonst schon was, was man hier... Okay, also wenn ich... Hm. The coffee tastes right. Tastes right. Na also. So. Er probiert einfach mal den Kaffee von ihr, ne? Warum nicht? So, Alte. Wie sieht's dann aus, Lord? Bock auf den Kaffee. That's a good idea, but I'm not Dass sie ihn liebt. Muss ich den umfüllen oder was jetzt? Das ist aber voll eklig. Ne, geht nicht, ne? Jetzt soll ich vielleicht noch ein paar Xanax äh, drin machen. In den Kaffee. Geht auch nicht. Bisschen Aspirin. Was heißt schon, dass sie ihn liebt?
This coffee doesn't match the leftovers in the librarian's cup. Der hat auch vorhin gesagt, der, der Geschmack kommt hin. Ey, das soll ich mal nicht so anstellen. Er soll der alte Kaffee bringen, wenn die auf Entzug ist, dann holt ihr alles. Ein bisschen Sahnerin hier, komm, zack. So, guck mal, das sieht doch jetzt farblich schon mal gar nicht so schlecht aus. The color seems a little off. Hm. The coffee tastes right. The color Die Farbe passt nicht ganz. Da haben wir ein bisschen Zucker noch drin. Vielleicht von dem Zucker mal. Ja, jetzt ist es aber hier eindeutig. Oh, okay. Komm hier bis hier. Oh. Toll. Ja, hopp. Merci. Also, wir hatten auf jeden Fall hier... It's not quite sweet. Das, das sieht auch aus wie ein Kaffeebecher. Auf jeden Fall zwei Zuckerringe gemacht. Hm. The coffee tastes right. So. Jetzt farblich. I think the coffee is correct now, but perhaps I should dress it up a bit. Dass sie ihn liebt. Was liebt sie denn? Warten Sie mal. Jetzt müssen wir in die Bibliothek gehen und nach Anhaltspunkten suchen. Also hier ist auf jeden Fall, was ist das, ein Schweinchen? Man kann sich den Becher hier auch nicht aus der Nähe angucken, ne? So vergrößern und so. Das geht einfach nicht. Am Anfang wurde irgendwie so tutorial gesagt, man kann sich gewisse Dinge, kann man sich auch aus der, kann man vergrößert angucken. Also den will sie nicht. That's a good idea, but I'm not sure. Dass sie ihn liebt. Also zwei Zucker, zwei Sahne. Und das machen wir mal jetzt noch drüber. Ein Herz. Bleibt ja eigentlich nur Herz. This should appeal to a lonely librarian. A lonely librarian, uh, which type I am not of. M. I am. Which type I'm not. M. So, my share Herz aufs Kaffee. Auf the Kaffee. So, here. Zack. It's a good idea. But I need to distract her away from this side of the desk. I think I'll need some help. Machen wir was für den Geld los. Bring dem doch, genau. Strike the librarian. Give her this coffee and be friendly. All right.
Zack, einfach ingesteckt, ne? War so ein kompliziertes Wort. Eifel 88. <lacht> Witzig. Okay, ich habe Löffel 88 gesagt. He's wrapped her around his little finger. And I thought librarians were supposed to be intelligent. Boah, Alter. Er macht nichts, er steht einfach nur da, ne? Wählen Sie den Supergriff. Now to see if it's delivered. Buchausgabe, okay, in der in, in der Bücherklappe, okay. Könnte man vielleicht jetzt das, das Ding nochmal hier, hier vielleicht geben? So, du fassen sie mal auf, ich hab da was. Ja, und die, die merkt das ja sicher nicht, dass der Zettel fehlt, ne? Nö, nö. Also Montfort war ab eines der größten Klöster in Frankreich. Sein Intellekt übertraf den aller anderen Menschen. Und es hieß, er könne sich an jedes Detail erinnern, das er je gesehen oder gelesen habe. Selbst Jahrzehnte später Aufzeichnungen aus seinem Kloster stellen ihn als grausamen, anspruchsvollen Mann dar, der von dämonischen Attacken heimgesucht wurde. In seinen Tagebüchern schrieb er von schrecklichen Kopfschmerzen etwas, das er im Stillen erlitt. Die moderne Medizin würde es als Anfälle bezeichnen. Den Klosterberichten zur Folge bescherte sich seine Gesundheit im, äh, besserte sich seine Gesundheit im, in späteren Jahren, statt sich mit dem Alter zu verschlechtern. Er arbeitete fleißig als Gelehrter, doch sein Werk wurde nie veröffentlicht, selbst nachdem er mit seinem getreu Sankt Amman auf den Scheiterhaufen verbrannt wurde. Scheiterhaufen verbrannt. Oh Gott, he does sound familiar. This is very strange. It mentions a man named Saint Armand. I should see what I can learn about him. Oh mein Gott, it mentions a Speichern, komm. Bitte wegpacken, speichern. Nein, jetzt keine weitere Zwischensequenz. Bitte speichern jetzt direkt. Komm, hopp. So. He's wrapped her around his little Ohne Scheiß. Kratsch, ich wollte gerade sagen. Und jetzt? Kann man sich das näher angucken? Ah ja. Oh mein Gott. Okay. Gut. Geh mal. Also man könnte die Lampe noch ausschalten, kann man nicht. So. Ähm, Alfonso's Home. Ach so, recherchieren könnten wir auch. Good afternoon. I'm Malachi Rector and this is my associate Mr. Walker. We're here to see Caroline Alphonse. Please, come in. I am Brett, house manager for the Alphonse family. I received a call from the consulate that you were coming, but I'm afraid you must be disappointed. Caroline and her father are away for the weekend. However, I am at your service, Monsieur. Hmm, thank you, Brett. Der wackelt die Frisur, wenn er schwitzt. Thank you, Brad. Okay, dann. Tell me about Caroline Alphonse. She is very special, intelligent, beautiful and kind. She is the creme de la creme in every way. Tell me about Caroline's father, Henri. Henri is a very important man. But you must know this already, eh? Exceptional businessman, doting father, pillar of the community, etc., etc. Is that about it? So you say, monsieur. I'm sure you know best. I'm sure you know the best. Make Caroline sound like quite the paragon. 
but I read that her fiancé broke off the engagement. Do you know why? I do not gossip about the family, monsieur, but that man, he was an idiot. Did you know Caroline's mother, Madeline? Naturellement. I have served the family for 15 years. I was here when Madeline was still in the house. She is a beautiful and gracious woman. Sounds like you quite liked Madeline. Is that why they divorced? Ridiculous gossip. When Madeline left, you stayed with Henri. You prefer him, do you? She is not able to pay me, or she would have taken me with her, monsieur. Tell me about Henri and Madeline's divorce. The divorce was final in 2008. That is all I can tell you. Come now. The papers suggested it was Henri's fault. What happened? Truly, it is not for me to say. You must ask Henri or Madeline. When will Caroline or her father be back? Not for days. Henri is out of the country on business, and Caroline is away for the weekend. Do you know where she went? No, she did not tell me. I'd like to see Caroline. Ha, <laughs> klar. I'm afraid that will not be possible. The consulate told you to cooperate with me. Did they not? They said you were coming. They did not say to give you access to the family's private rooms. I cannot allow it. That's all for the moment. Oui, monsieur. Augen durchstreifen den Raum, hat Entzug im Auge, Davids an für so einen Schmetterling im Bauch. Verursacht ihm Schmetterling im Bauch. Irgendwas im Raum lenkt ihn ab. Hände in der Tasche, versucht schlecht geschnitte Finger, versteckt etwas in seiner Tasche. Versucht etwas in den Raum zu verstecken. Ah ja, guck Vielleicht doch jemand hier. That's all for the moment. Oui, Monsieur. So, was haben wir denn hier? Vase, Ausgangskultur, kleiner Spiegel, Uhr, goldene Urne, Keramikstuhl, Globus. The mirror appears to be broke, but I should take a closer look. This is a terrible forgery. I can see the seams of the plastic frame under the gold paint. Horrendous. The mirror is a pathetic fake. That's all for the moment. Mhm. Ja, ganz wichtig, den Spiegel anzugucken. Looks genuine, but I should analyze it. Okay. It's a genuine antique long case grandfather clock, 19th century. Those doors are exceptional. The house is well maintained. It's a fake, and not a very good one. Hmm. Noch ein Spiegel. The mirror is Swedish Rococo, dated to the mid 1700s, made by Niklas Meunier. Very nice. That fireplace is original to the house. Very nice. Vielleicht ist das hier so ein Spiegel, wo man also so ne, so an einem Ende ist ja draußen Hauswand. Ich meine so ein Spiegel, wo man durchgucken kann. Hmm. That black lacquer is modern, and the gold is fake. It's a forgery. That fireplace is original. Hmm. Ist das etwa nur inszeniert hier? 14th century globe. It's a knockoff. Not even a very good one. Okay, stimmt doch etwas nicht. Furniture is just as it appears to be. They're sturdy pieces, but not particularly rare. Those are modern ceramics. Nothing special. Ceramics. The remix. Ceramics. The furniture is just... Da 
gehen wir gleich zur goldenen Urne. The signature is wrong and on closer inspection, the work is hasty. This is a fake. It's gold leaf and the urn itself is a modern replica. Tacky. Hmm. The gold urn is Do you know what I find fascinating about this room? What is that? The astounding number of fake antiques. How long have you been stealing from the Alphonse family, Brett? I it's not true. <laughs> Come now. These aren't your ordinary knockoffs. These are fakes meant to replace very specific and valuable pieces. You hmm. having the fakes made and replacing them one by one. I don't suppose anyone in the family is smart enough to realize it. No, I I do it for Madeline's sake. Henri cheated her in the divorce. She got almost nothing. She needed my help. Carolyn knows about it and she approves, but not Henri. Please, do not tell him, monsieur. He will throw me out and make sure no one will hire me. I may be able to hold my tongue, but you'll need to be much more accommodating. Oui, monsieur. Anything. <laughs> I'd like to see Caroline's room now. Very well, monsieur. I will take you there. Wenn ich mir das so recht überlege, will ich doch mit dem Klasskopf nochmal reden. Bitte speichern. Ja. How did Henri avoid paying Madeleine a divorce settlement? The papers indicated that he'd been unfaithful and violated the prenup. I do not know. Madeline said he made it look like he had no money. He must have hidden it. But Madeline's lawyer was unable to prove such a thing. Hmm. It may have something to do with Henri's business partner, Etienne. I do not trust that man. I want to know where Caroline is and when she'll be back. Caroline won't be back until Monday night. She did not tell me where she was going, but... Oh. Had the feeling it was a lover's rendezvous. One she was not looking forward to. Tell me more about Etienne. He is Henri's business partner. A very sharp man, but I do not like him. The way he looks at Caroline, it is not right. I believe that's all I'll need from you, Brett. Oui, monsieur. Let me know if you need anything else. So, let's go to the Zimmer and then we'll direct. So, was haben wir hier, Lo? Fenster, Urkunde, Bücherregal, Bett, Brüste, Büste, Kommode. This room has a remarkable view of Paris. It's a book about the Paris catacombs. Caroline must be interested in the subject. Mhm. Mm Caroline has a degree in economics from L'Ecole Normale Supérieure de Paris. That's a prestigious university. These are all current event and economic magazines. Caroline must have an interest in politics. I don't need to take those magazines. Caroline's bed looks undisturbed. That's an exceptional mural. Mural. That head looks Victorian, but it's not a very attractive or valuable piece. I wonder why she keeps it. Vielleicht als Versteck oder damit wir das nehmen können. Oh. Oh. Whoa. I didn't even notice the seam. Nice. I need the combination. 
It looks like it's six numbers. Perhaps a date. Okay, können wir jetzt noch nicht. There's nothing in there except women's. Don't even go there. Not here. For all I know. Gut, was sagt dein Handy? Paris. Äh, sechsstelliger Code, vielleicht ein Datum, das Caroline wichtig ist. Montfranc hat einen Mitarbeiter, St. Amand. Ich sollte auch ihn nachschlagen. Okay. This biography is very basic. According to the Mobius info from Dexter, Rerick was the founding father of the modern Mobius theory and worked for the British. I found a bit of information about Montfroy in the Bibliotech's archives, but not much. Someone seems to have scrubbed the historical data about him. Augustus Caesar war der Gründer der römischen Kaiserdynastie und der erste Imperator des römischen Reiches. Der Nachfolger Julius Caesar brachte Rom die autokratische Herrschaftsform zurück. Für mich aber sonst bei Monchagen so lieben, sondern lieber Prinzip Sibiatis, der erste Bürger. Vor seinem Anstand stand Rom am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs, doch er restrukturierte das Reich und er ließ wirksam neue Gesetze, die das Imperium retteten. Außerdem begann mit seiner Herrschaft ein über 200-jährige Zeit relevanten Friedens, bekannt als Pax Romana. So. Dann, da wir hier noch keinerlei Datum haben, Urkunde, schön. Caroline has a degree in economics. Gut. Don't have anything to Gut. Ähm. Steht hier irgendwo ein Datum drin? Ne. Zwanzig August zweitausendacht. Es ist aus. Das ist ja aber nur der Artikel vom 20.08.2008. Naja. Also. Was war das? 20.08 war hier. 20. August 2008 20 08 äh ne? 8 2008 20 08 20 08 ne 20 08 20 Stopp That did it. I'm impressed. So you're a code breaker too? Hardly. Also, was ist denn hier schönes drin? Ein Prospekt. The date on that note is this weekend. That must be where Caroline is staying. I need to see her in person. Mm -hmm. That's an accounting ledger. I wonder why it's in the safe. The ledger is for the family's finances. 
Caroline appears to be very involved in the running of the estate. These numbers don't look good. I need to speak with Caroline. Brief. It's a letter to Caroline from her ex fiance Da ich nun die wahre Lage kenne, muss ich unsere Verlobung auflösen. Du bist ein reizendes Mädchen, aber wir wissen beide, dass die Verbindung gewisse Umstände zugrunde lagen. Ich bin gerade zum Lesen gekommen. Äh, gewisse Umstände, die ich brauche und du nicht bieten kannst. Okay. I wonder what practicalities her fiance is talking about. Was it related to virginity, infertility, scandal, money? Good. Dann lassen wir uns das Schnellreise-Feature benutzen, was hier nicht funktioniert. Gut. We can go. I've gotten everything I can from this room. Yes, you did. I can see why Dexter considers you a prime asset. What do you mean by that? A prime asset is someone of military or political importance. Someone who has a unique skill. Someone worth protecting at any cost. Hmm. I'm not sure I'd like guarding a person like that. Someone has to. Let's go. Kann mit ihm nochmal sprechen? Wahrscheinlich nicht. I don't have anything to. Okay. Das Hotel brauchen wir dann wahrscheinlich nicht. Da haben wir den Kaffee. Äh, ah, hier können wir vielleicht noch recherchieren nochmal. Witzig, jetzt steht er wieder bei der, der, der Frau da. Und die trinkt immer noch Kaffee. Just need to pick it up. Es ist plötzlich ein Schatten, du alt, also. Sankt Amand war einer der vielen Kreuzritter, die in zeitgenössischen Balladen gepriesen wurden. Bekannt ist er jedoch als langjähriger Freund und Beschützer des Abt Benedikt Montfranc. Als Amand seine Teilnahme am Kreuzzug frühzeitig beendete, kehrt er weder auf das französische Gut seiner Familie noch zu seiner Frau zurück. Stattdessen übernahm er die Bewachung von Montfrancs Kloster. Beide wurden alten Gerichtsdokumenten zufolge Jahre später auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Dennoch wurde Sankt Amars Skelett gefunden und in den Katakomben von Paris beigesetzt, was zu Spekulationen führte, er sei dem Flammentod entronnen. Aha. Got it. Das wird ja dann auch... Äh das ist Kreuzritter, ja, beim, beim Bund, zeitgenössischen Ballard, ja, als langweiliger Freund, Beschützer, kehrt er auf das französische Gut seiner Familie nach seinem Vater, und dessen war eine Bewahrung von Montfort's Kloster. Ja, das könnte ungefähr passen, kann man das dem geben, doch? Kann man nicht reden. mit dir reden. Excuse me. Yes. May I help you? Excuse me. Oui. I read that there's a medieval knight named Saint Armand buried in the Paris catacombs. Do you have any information on how I could go see that? Let me check for you. 
Yes, Saint-Amand is called the Night of the Catacombs, but I'm afraid the section where he's buried is off limits to the public. You're joking. Pardon? The there are over 200 kilometers of tunnels and mines under Paris. Very dangerous. Only a small part of the catacombs is open to the public. You can find tourist brochures in the lobby. Mm -hmm. Damn it. The Paris catacombs sound fascinating. You wouldn't have some old maps I could peruse? Purely for the purpose of research, of course. It is illegal to go into the underground. All of our maps have been removed from circulation. Ah, uh, you just... fine. Thanks for your help. You're welcome. <sighs> Aber im Internet findet man doch schon noch. The lanterns are a romantic touch. Mitnehmen. Ah, die nimmt er direkt mit. Warum auch immer. It's a lantern and matches. This place is exceptionally private. It seems to cater to VIPs who don't want to be found. The garden is surprisingly subtle, except for those flowers. I approve. I don't think Caroline would be swayed by flowers, and I have no one else to give them to. Caroline Alphonse, another lovely young woman with an impeccable pedigree. But is she Livia Drusilla? Scharfer, unfreundlicher Blick. Gerade aufrechte Haltung. Stolz königlich. Hat Probleme und dann fühlt sich unwohl. Ja, wenn ich mich unwohl fühle, habe ich auch immer eine gerade aufrechte Haltung. Abweisende Haltung. Sehr reserviert. Versucht sich warm zu halten. <lacht> Mag es, wie ihr Pulli sich anfühlt. Okay, also Caroline ist eine stolze, reservierte und geschäftsmäßige Frau, die nicht zu Gefühlsausbrüchen neigt und wohl kaum leichtfertige Geheimnisse verrät. Aber mit zum Schambolzen wie uns. Äh Mademoiselle Alphonse? Oui? I'm Malachi Rector. Perhaps someone from the American consulate told you I'd be getting in touch. Oui, I did receive that message, but I did not realize it would be so soon. How did you find me? Oh, it wasn't so difficult. May I join you? Very well. What can I help you with? Hm. Tell me about yourself. Me? I have no amusing stories to tell. My life is my family and my family's business. That is all. That doesn't sound like an exciting life for a young woman. Exciting is overrated. Tell me about your mother. There is nothing to tell. She does very well. Thanks to some pond antiques, I take it? Who told you that? I visited your home. I could see for myself. Nothing illegal has been done. I knew the antiques were being sold. I do not wish to discuss it. 
Tell me about your father. Henri Alphonse is a well-respected man. You can ask anyone in France. How is the state of the Alphonse family business? That is a very personal question. That bad, is it? You're here with Etienne? Yes. The same Etienne who's business partners with your father? Yes. Isn't Etienne a little <laughs> old for you? Then again, your fiancé, Gerard de Villiers, he was not a young man either, was he? How could that be any possible business of yours, Mr. Rector? Where is Etienne now? He had some business calls to make. He is very dedicated. What is your relationship with Etienne? You can see what kind of place this is. Surely you can guess. I'd like to discuss your family finances. <laughs> <laughs> matter. Yeah. How it is I have it. Uh, everything will be repaid. Every debt my father has, I made sure of it. There is no reason for the police to get involved. Hmm. And how will it be taken care of? Etienne He will cover the debt. And more besides. That's very generous of him. We are to be wed. Naturellement, he would not allow my family to be ruined. Hmm. Your father ruined the family fortune? That must have been quite a trick. I thought it was an empire. My grandfather made mistakes as well. But my father, he is ill. He has an addiction to gambling. I hope you will not feel the need to make that public. Our name is all I have left. I'm not interested in gossip. So you intend to save the family business by marrying your father's business partner? Etienne is an intelligent and successful man. It works out well for everyone. You're marrying Etienne? Isn't he your father's <laughs> age? He is 55. It does not matter. Passionate love, it fades. My parents' marriage taught me that. Being married to Etienne will suit me very well. I've heard you have an interest in the Paris catacombs. I am interested in French history. The catacombs are full of it. Have you heard of a 13th century French monk named Benedict de Montfroy? No. Who was this man? I wish I knew. Have you heard of Saint Armand? He was a knight during the Crusades. Supposedly, he's buried in the catacombs. I never heard of catacombs. You should ask a catafile. A catafile? People who explore the mines under Paris illegally. It's kind of an urban sport. Interesting. Cutterfile, I think you heard. I'll leave you for now, mademoiselle. Goodbye, Mr. Rector. I've learned enough about Caroline to complete my analysis. Stop. Stop, stop, stop. Bitte jetzt nicht direkt den. Ich will speichern jetzt erst. Ich will es erst speichern. Ich will diese ganzen Gespräche nicht nochmal machen. Please. Bitte speichern, hier, so. So. Okay, dann kann man jetzt äh, die Analyse starten. Caroline von Alfonso. Analysieren. So. Aber vorher eine kurze Pause, weil ich wohin muss. Und gleich nochmal da.
So, hier sind wir wieder. Beginnen wir mit der Analyse. Dem Vergleich der ähm, Chronik von Caroline Alfonso mit bekannten Persönlichkeiten, um herauszufinden, welcher bekannter Persönlichkeit sie gleicht. Genau genommen wollen wir nur herausfinden, dass das Spiel schon wieder abgeschissen ist. Wirklich. Alter, ohne Scheiß jetzt. Ohne Scheiß jetzt. Ohne Scheiß jetzt. Es ist nochmal abgeschissen. Das stimmt doch irgendwas nicht. Ich war nur kurz auf dem Klo. Und schon geht das Spiel nicht mehr. Alter.